。私の名前は鈴村直子。五十歳。結婚前はヤクザの女組長をしていたが、今は弟にその座を譲っているので、肩着である。お母さん、来週の日曜日って空いてるノアの七五三をやろうと思うの。25歳の娘のゆりえとその夫から招待され、孫のノアの七五三のお祝いに行くことになった。そして街に待ったその日。私たち早めに着いちゃったから、敬語とノアと三人で神社の近くをプラプラしてるね。わかったわ。連絡ありがとう。私もそろそろ燃えり駅に着く頃、ゆりえが電話をくれた。ゆりえの娘のノアは数え年で3歳になる。夫は単身赴任中なので、私は一人で電車に乗って向かっていた。ノアが欲しがっていたお人形は忘れないように持ってきたし、あの子の喜ぶ顔が早く見たいわ。私はウキウキしていた。私も最寄り駅に早めに着いちゃったわ。まあ、遅れるよりはいいわよね。電車の駅の改札を出て、神社のある方の出口から地上に出た。大通りは騒がしいので、わざと裏道を通る。助けて小さい子供の甲高い声で助けを呼ぶ声がして、私は立ち止まった。今の声って、かわいい孫の声によく似ていて、一瞬胸騒ぎがした。まさか、うちの孫の声じゃないわよね。気のせいだと思いつつも、本当に孫の声だったら大変だ。それに、知らない子供だとしても、困っているのなら放っておけない。念のため、見に行ってみようかしら。私は、声がした方向へ歩いた。すると、目の前に、錆びれた公園が現れたのである。やめろ警察を呼ぶぞあんたたち、こんなことしていいと思ってるの男性と女性の声がして、ますます嫌な予感がした。黙れお前らが悪いんだぜ声のする方へ行くと、目に入った光景に、私は青ざめた。なんと、娘のゆりえと、その夫の敬語が、巨漢の男性、三人に、袋叩きにされていたのである。あ、なんてことなの私は、泣いているノアを抱きかかえると、娘たちに近づいた。お母さん、危ないから来ちゃダメよ。お母さんは、離れていてください。そう言われても、大事な娘たちが危害を加えられているのに、遠くで見ていることはできない。ちょっと、どういうことなのあ、誰だてめえ。同じ目に会いたいのかこれ。巨漢の男性、三人の中でも、とりわけ巨漢な、目つきの悪い男性が、私に話しかけた。一体どういうことよ早く着いちゃって、ノアが公園で少し遊びたいって言うから、この公園で遊ばせていたの。そうしたら、この男たちに絡まれて。ひどいわ。いきなり娘たちを殴るなんて。あお前、こいつの母ちゃんかパバアは引っ込んでた方がいいぜ。最も巨漢であるリーダー格の男が私に言った。それに、いきなり殴ったわけじゃねえぞ。そのガキが遊びながらキャッキャと声を上げて、うるせえからや。黙るように伝えたら、歯向かってきたからこうなったんだ。私は男の話を聞いてイラついた。歯向かったわけじゃないだろう。子供だから多めに見てくれと言っただけじゃないか。私が言葉を発する前に、娘の夫の敬語が叫んだ。そうよ。敬語はあなたにお願いしただけじゃない。なのにあなたは生意気だの、謝れだの、イチャモンつけて。うるせえ。てめえも女のくせに、旦那に向かって謝ることはないだの、なんだの
生意気言ったじゃねえかよ。俺のこと誰だと思ってんだえ私は口を挟んだ。娘たちの言うことは正しいわよ。子供が公園で遊ぶのに静かにする必要はないわ。夜間ならともかく真っ昼間じゃないの。謝る必要なんてないわね。しかもね、お母さん。私たちはこの人たちに関わらない方がいいと思って公園から出ようとしたの。なのに追いかけてきて。俺は組長の息子だからただじゃあすまないって脅してきたのよ。僕は諦めて謝ったんですが、謝り方が気に入らねえって言って、三人で僕とゆりえを囲んで、このありさまです。聞けば聞くほどひどい話である。あんた。組長の息子なの。どこの組私はリーダー格の巨漢男に質問した。<笑>俺は深川組の組長の息子、深川レンジだ。逆らうと全員痛い目に遭うぞ。レンジと名乗った男は得意げに答えた。連れの二人の男たちもニヤニヤしている。ババアが応戦に来たって無駄だ。よ、あっち、足でまといが増えても不利になるだけだからな。そうだ。このババアを人質にして男に金を持ってこさせようか。レンジは私に近づいてきた。お母さんに危害を加えたら許さないわよ。そうだ。さっきからお前らは勝手すぎるぞ。勝手で何が悪い。俺は、ヤクザの組長の息子だ。一般人のお前らは、俺らが怖いだろ。黙って言うことを聞いてりゃいいんだ。レンジは、勝手なことを言って、敬語を蹴った。警察を呼ぶわよ。呼べるもんなら呼んでみろ。警察が来るまでの間に、お前たち三人を動けないくらいにボコボコにしてやる。その生意気な口も聞けなくなるくらいにな。敬語は私に向かって叫んだ。お母さん、ノアを連れて逃げてください。でも、敬語とゆりえが痛めつけられてるわ。まずはノアが無事なことが優先よ。私と敬語は後で逃げるわ。逃がすかこら。ノアは怖がってずっと泣いている。こわもての男たちに両親が殴られたのだから無理もないだろう。わかったわ。それなら、ケイゴがノアを連れて、とりあえずここを去ってちょうだい。私とユリエは何とかするから。うそんな、お母さんとユリエを置いていくなんてできないですよ。すると、レンジが都合の良い解釈をした。あ、話がわかるじゃねえかよ。身内の女二人を。俺らに預けて金を用意するんだな。そうしたら五百万で許してやるよ。安いだろ現金で手渡しだ。何を言ってるのよ。そういう話じゃないわ。うるせえばば。普通なら俺に許してもらうのに一千万は必要なんだぞ。今回は破格の五百万にしてやるって言ってんだ。さっさと持ってこいよ。そんなお金払うことないわ。敬語、いいからノアを連れて逃げて。うるせえぞ、女。レンジはユリエのことを蹴ろうとした。慌てて止めに入る敬語。は<笑>、男だからって家族を守ろうとしてるのか知らないけど、かっこ悪いな。弱いくせに歯向かうなんて賢くないぞ。金さえ払えば丸く収まるんだ。世の中、金がすべてなんだよ。金が。それは間違ってるわ。お金を払ったら負けを認めてることになるじゃない。認めないのが悪い。お前は凡人。俺はヤクザの組長の息子。生まれながらに立場が違うんだよ。お前らは雑魚として一生過ごせ。俺はエリート街道まっしぐらだ。あっあっあっあっあ。レンジはよほどヤクザの組長の息子という立場が嬉しいのだろう。いつまでもガハハと笑っていた。何よ、ヤクザヤクザって
。力で一般市民をねじ伏せようとするなんてひどいわ。そうだぞ。それに、ヤクザの偉い人は、やたらと一般人に絡んだりはしないはずだ。お前こそ雑魚じゃないか。貴様、言いやがったな。生意気だ。あら、でも本当のことよ。公園で一般人に絡むなんて、大したヤクザじゃないわ。ババアのくせに生意気だ。私は蹴られるかと思ったが、レンジの足が届かない位置に移動していたので、無事であった。ババアのくせに、なんて言われるのは傷つくわ。年をとっても女性は女性よ。女性だとずーずーしいぞ、アイボルババア。あんただって、巨漢のくせに、てめえ女。体が大きい方が貫禄があるだろうが。まあいい。何をどう言ったって。貴様らはこれからあの余域だレンジはニヤッと笑った。ほら男は、早く金を取りに走って、ATM へ行けその間に、こいつら女どもをボコボコにしといてやるから、楽しみにしてろや金を渡すわけがないだろう。往生際が悪いな。そんなにここを離れるのが不安かそれなら、別の若い作をやろう。お前の銀行のキャッシュカードを置いていけ。そうしたらお前ら全員解放してやる。そんなことするかよ。どうしてだ金を下ろしに行くより楽な方法をせっかく教えてやったんだぞ。俺に感謝すべきじゃないのか勝手なことばかり言うレンジに、私は堪忍袋の尾が切れた。孫も見てるからと我慢していたけど、私もついに我慢の限界だ。はあ、ババアがタワごとを言っても意味ねえぞ。何言ってやがれ。私はすかさずレンジの脇腹にキックを食らわせた。うわっ、痛みに耐え難い様子でその場にうずくまるレンジ。もう一発。私はレンジのこめかみに素早くキックをする。レンジはその場に倒れた。ケイゴが目をまん丸くして驚く。えお、お母さんまさか私が巨漢のヤクザを倒すと思っていなかったのだろう。かつてキックボクシングと合気道を極めた私にとっては朝飯前なのである。下がってな。あと二人いるからな。私は残りの二人の巨漢男たちにも次々とキックを食らわせた。あ、あっという間に三人が倒れるなんて。敬語は開いた口が塞がらないでいた。お,お母さん、この人たち生きてるさすがに命を奪ったらまずいわ。そこは大丈夫よ。ちゃんと加減してるから。ゆりえが心配そうに、気を失っているレンジを覗き込んだ。今のうちにノアを連れて、ここから離れて、ゲイゴ、お願いよ。ユリエのことは私が守るから。約束するわ。だから安心して。私はゲイゴにお願いした。ゲイゴも私の言うことを信頼したようである。わかりました、お母さん。とりあえず、ノアを安全なところに連れて行きます。ケイゴはノアを連れて去っていった。そのタイミングで気を失っていたレンジたちが目を覚ました。お前、何者なんだよ、ババアのくせに。強いじゃないか。い、いて。レンジは叫びつつ、口の中が切れているようで痛がっていた。私が何者かって私は娘にも本当のことを言ったことはなかったのだが、こうなったら正体を明かす決意をした。私は佐野組の元女組長、鈴村直子、旧姓、佐野直子だ。私が名乗ると口をあんぐり開けて驚きの表情をするレンジ。さ、佐野組女組長の直子さんどでかい図体に似合わず、ガクガクと震え出すレンジ。なんだ、なんだ、なんだ、申し訳ございません。この通りです。許してください。急に低姿勢になってひざまずき
、レンジは私に謝った。ふざけるな。私の名前を聞いて、慌てて謝ってももう遅いだろう舐めてるのかねえ、舐めてなんかないです。佐野組の直子さんだったなんて、気づかずに失礼なことをして、本当にすみません。反省しております。お前、私が組長だったのは、私が結婚する前だから、ずいぶん昔の話だ。なぜ、私の名前を知っているんだ私はレンジに質問した。それは、佐野組の直子さんといえば、かつて中途半端にヤクザを名乗る生きがった連中を一人残さずボコボコにしたという伝説が語り継がれていますから。そんな伝説があったのお母さん。娘のゆりえがすかさず反応する。ゆりえが生まれる前のことだから、私がヤクザの組長だったことはわざわざ言う必要はないと思ってね。今まで言わなくて悪かった。私はゆりえに隠し事をしたことに少し罪悪感を感じて謝った。うん、うん、お母さんが結婚する前にヤクザだったことは実はうすうす感づいてたの。親戚の人の会話からこっそり聞いたことがあってね。でも、お母さんのことを軽蔑することも全くなくて、強くてすごいなって思ってた。レンジはつぶやいた。それなら、そうと言ってくれよ。ナオコさんの娘だと知っていたら、殴ったりしてなかったのに。はあ、私はギロリとレンジを睨んだ。ええ、あの、本当に申し訳ありません。全部、自分が悪いです。慌てて、謝るレンジ。お前、娘と娘の旦那を痛い目に合わせて、ただじゃあすまないことはもちろんわかってるよな。で、えー、ですから、本当にすみません。反省しておりません。大事な私の孫も、怖がって泣いていた。小さい子供を怖がらせることは、決して許されることではない。ああ、お孫さんにも後で謝罪しません。断るわ。大事なノアの前に二度と顔を見せないでほしいし、一切関わらないで。ゆりえも怒っている。お前は何かまずいことになったら謝れば済むと思ってんのかゆりえも敬語も袋叩きにされたんだ。同じ痛みを受けるか、もしくはそれ以上の罰を与えないと割に合わないだろう。そ、それ以上の罰と言いますとレンジはさらにガクガク震えていた。お前もヤクザの端くれならわかるよな。ええー、と、ちょっとわからないです。わからないならわからせてやろうか。まあ、私が得意の合気道でお前らをさらにボコボコにするのは簡単だが、それだけでは生ぬるい。もっと精神的に痛めつけてやらないとな。え、仮面してください。許してくださいレンジも、その子分たちも、佐野組の元女組長の直子さんである私に恐れおののいていた。ずいぶんと恐れられてるんだね、お母さんは。まあね、女だからって舐められちゃ困ると思って、当時の私は相当鍛えていたから、今でも合気道は続けているから、雑魚のヤクザごときに負ける気はしないよ。えー、一応、組長の息子なんで、雑魚って言わないでください。雑魚だろうが、深川組なんて、佐野組と比べたら、下のまた下の弱小組織だ。私に物申すなんて100年早いし、うちの娘を傷つけるなんて、100万年経っても許されないぞ。すいません。レンジは謝りつつも、自分の保身をし始めた。こいつら二人が悪いんですよ。俺はやめようって言ったのに、こいつらが喧嘩っ早いもんで、こいつらのことは好きにしていいですから。急に仲間を裏切るレンジに、私は呆れた。ゆりえ、こいつはこんなことを言っているけど、本当か本当なわけないわよ。このリーダー格の男が率先して私たちを袋叩きにしたのよ。だろうな。私は土下座の姿勢になったレンジの手の甲をハイヒールの靴のかかとで思いっきり踏んだ。痛いうるさい。ゆりえと敬語はもっと痛かったんだぞ。
。それくらいで叫ぶな。そんな情けないくせに、よくも組長の息子だと言われたもんだな。ええー。悔しそうに声を上げるレンジ。そして諦めたように立ち上がり、私を睨み返した。こっちがおとなしく言うことを聞いてるからって、あんたの方が調子に乗ってるじゃねえかよ。ビビっていたけど、所詮は過去の英語。今は組長でも何でもないババアじゃねえか。手のひらを返したように私をけなすレンジ。逆上しても大人げないので、私は薄ら笑いを浮かべながら話を聞いてやった。ナオコさんと聞いて逆らえねえと思ったけど、あんたが結婚前だなんて、このユリエって娘の年齢を見る限り20年以上前のことじゃねえかよ。今や元組長の風格はどこへやら、ただの追いぼれ女のくせに。よほど悔しかったのか、私に暴言を吐くレンジ。お母さんになんて失礼なこと言うのよ。あんただってただのじじいじゃない売り言葉に買い言葉で叫ぶユリエをたしなめる私。同じ土俵に立つんじゃないよ。こんな雑魚の言うことなんて気にすることはない。雑魚すぎてこいつのことが許せないのよ。仲間を簡単に裏切ったり、私たちに低姿勢になったと思えば逆切れしたり。ゆりえの言うことはもっともである。お母さん、私もこいつらのことやっつけていいさっきはノアがいたから躊躇しちゃったけど、今なら思いっきりやれるわ。実はゆりえにも小さい頃からご信用に合気道とキックボクシングを習わせていたのである。好きにしなさい。私の一言でヤクザたち三人に次々と蹴りを入れるゆりえ。急所に当たったようで激しく痛がりうずくまる三人であった。今度はグーで行くわよ。もはや、キックボクシングではなくなってきたが、腕力もある娘である。逃げてレンジは叫びながらも、ゆりえに歯向かった。てめえは小娘のくせに、ざけるな何よ小娘とか関係ないでしょこの、ヤクザへのなり損ないの勘違いやろうゆりえのチョップや締め技を受け、苦しそうにするレンジ。私は黙って見ていたが、口を開いた。お前は私のことを追いぼれだとか、ゆりえのことを小娘だとか言って見下したが、今の佐野組の組長が誰だか知っているか知らねえヤクザの組長の息子だと言わる割には、この世界のことも何も知らないんだな。佐野組が深川組とは比べ物にならないくらい、巨大な組織なのは知っているだろうその、佐野組の今の組長は、私はもったいぶって組長の名を明かした。私の弟の佐野宗介だ。弟そうだ。私の弟ってことは、このゆりえは組長の姪ということになる。宗介が今日のことを知ったら、相当怒って、お前の組ごと潰すだろうな。ま、まさか、今の組長の近い親族とは、相手が悪かったわね。私のこと、一般人の子連れの主婦だと思って舐めてたんでしょうけど、ヤクザの最大勢力の姪だと聞いて、まだ見下せるかしらレンジは青ざめて、再び私たちに対して低姿勢になった。すいません、すいません、許してください。謝りますから、組長には言わないでください。今更慌てて謝ったって遅いだろうが。宗介にはさっきメールを送っておいた。読んだらすぐに深川組を潰しに行くだろう。そんな、ひどいですよ。ひどいあなたが私と警護にしたことの方が数十倍。いや、数百倍ひどいわ。あなたのしたこと分かってる今日はノアの大事な七五三のお祝いだったのよ。私も七五三のことを思い出した。そうだわ。大事な孫の晴れ姿。そして孫の笑顔を見ながら家族団らんの幸せなひとときのはずだった。それをお前たちはぶち壊しにした。怒りが再びこみ上げる私。そうよ
。宗介おじさんも絶対に許さないでしょうね。宗介おじさんには子供がいないから、私のことを実の娘のように可愛がってくれてるのよ。その私の娘のノアのことは、宗介おじさんにとっても孫同然なのよ。そうすけは本気で怒ったら私以上に怖いわよ。昔からカッとなる気質でね。で、ですから、組長には報告しないでください。お願いしません。さっきメールしたと言ったでしょ。話を聞いてなかったの。その時、私の携帯電話が鳴った。もしもし。ああ、そうすけ。電話くれてありがとう。ごめんね、急にメールしちゃって。うん。うん、まだ今ここにいるのよ。深川組の雑魚息子が。弟の宗介からの電話であった。え逃がさずそこで捕まえとけわかったわ。うん。うん。ギリギリ生かしたまま捕まえとくわね。私は電話を切ると、レンジとその仲間のヤクザたちに向かって行った。弟の宗介がね、今から組のものをこっちに向かわせるって。近くに待機してる組員はいくらでもいるからすぐに来ると思うわ。佐野組の中でも屈指の強い部下を送り込むって言ってたわよ。ああ、あの、本当に悪いと思ってますから見逃してください。今度はユリエがレンジを睨んだ。見逃すあんた、私たちが公園から出ようとした時に、執拗に絡んだくせに。本当に、自分たちが有利になることしか考えないんだね。まあ、そういうところが器が小さいって証拠だけど。ねえ、だって、佐野組にやられたら勝てるわけがないですよ。よくわかってるじゃないか。うちの弟が本気で怒って生きて帰れた奴は今までいないよ。電話口でも相当怒っていた。なんたって大事なユリエとその娘のノアを悲しませたんだからね。その時、レンジは部下たちを置いてバッと走り出した。お母さん、あいつ逃げる気よ逃がすか捕まえろユリエと私の連携プレイでレンジを羽がいじめにした。はあ、離せこら離せじゃないだろうまた自分の部下を裏切って。今度は一人で逃げようとするなんて。どこまでも器の小さい、ろくでもない男だな。息子がこんなんじゃ、深川組の組長が気の毒だ。うるさい、うるさい。俺は生き延びたいんだ。無理だ。お前の将来はお先真っ暗だ。レンジの部下たち二人は、レンジが自分たちを裏切ったことが許せないような表情で、レンジを睨んでいる。とりあえずだ。私もレンジを睨んだ。お前らのせいで、七五三の時間には完全に間に合わなくなった。代金の弁償は当然として、慰謝料も請求する。き、金銭の要求ですか当たり前だ。お前らを殴ったり蹴ったりしても、私らには何の得もない。孫がお前らのせいで怖がって泣いていたから、その分もっといい衣装を買ってやったり。おもちゃや美味しいものも用意してやりたいんだよ。ああ、わかりました。5万ほどあれば足りるでしょうか。レンジが財布から5万円を出そうとした。ふざけるな組長の孫同然の娘に迷惑をかけておいて、5万で済むと思うなよ。舐めてるのかで、え、では、おいくらで ?1 億だ。私はわざと多めに提示した。そんなさすがに払えません。だろうなと私は心の中で思ったが、レンジを許すわけにはいかない。だったら後でここに迎えに来る弟の手下にそう伝える。こいつが慰謝料を支払うのを拒否したと。そ、そうなるとどうなるんです自分は。私はニヤッと笑った。お前らは闇の組織に売り飛ばされて一生人権のない人生を送ることになるだろうね。へへ。レンジも部下たちも巨大な体をガクガクと震わせていた。お願いします。一度には払えませんが、一千万なら何とか工面しますんで。あの、父にお願いするので、電話していいですか電話は構わないが、とっとと金を用意しろ。レンジは
携帯電話を取り出して電話をかけた。親父、すまない。公園でボコボコにした男女が、実はその組の元組長の娘夫婦だった。一千万で解決できるから、なんとか用意してもらえないか私は一千万で解決できるとは決して言ってないはずだが、とりあえず黙って電話が終わるのを待った。親父そんな、俺を見捨てるのかレンジが電話をしながら、今にも泣きそうな声で叫び出す。そして電話を切ると、がっかりと下を向いてうなだれた。で、金は用意できるのか申し訳ありません。父には断られました。まあ予想はしていた。お前みたいな出来の悪い息子のために、父親が金を払うわけがない。お前も大人なんだから自分で金を何とかしろ。レンジは下を向いたままだった。俺はもう終わりだ。親父には破門だと言われた。親子の縁を切るとも言われた。これからどうやって生きていったらいいんだ。そりゃ言われるだろうよ。お前のせいで深川組は潰れるんだから。お前は責任を取って島流しだ。それだけのことをしたんだよ。島流し今の時代、そんなことあるわけないですよあるわよ。うちの弟は何でもするんだから。人脈が広いから、各地にネットワークがあるから、弟の一声で、あんたみたいな雑魚は、どこかの無人島に流せる。そ、それはさすがに困ります。それなら、外国に売り飛ばされる方が一般的だし、無人島よりはその方がいいか。私の優しさで好きな方を選ばせてやってもいいぞ。ご勘弁をレンジは号泣し始めた。そんなに泣くなら最初から私たちに絡まなきゃよかったのに。本当よ。まあ、雑魚がやりがちなことよね。生きがって、一般人に威張り散らして、ヤクザだって言ってビビらせてね。こんな奴をのさばらせておくのは良くないから、私たちが成敗できてよかったわ。その時であった。佐野組のこわもての組員が10人ほど登場したのである。あら、お久しぶりね。ほとんどが私の顔なじみの組員だったので挨拶をした。昔から信頼できて力も強い組員たちである。さてと、お迎えが来たから私たちは行こうかしら。ああ、そうそう。無人島に島流しと外国に売り飛ばされるのはどちらがいいか決めたどっちも困ります。許してください。せっかく選択肢を与えたのに言わないんだったら、佐野組の皆さんにお任せするわね。で、ですから、一千万は支払うと言ってるじゃないですか。だいぶ減額した挙句に、それを支払えば済むと思ってるなんて、私のこと舐めてるわよね。舐めてないです。私は佐野組の組員たちに言った。こいつらのことは好きにしてちょうだい。組員たちはレンジと残りの二人を囲むと、後ろから羽がいじめにした。や、やめてください許してください何でもしますからお前はどうしてこうなったんだと思うかう運が悪かったからです。レンジを羽がいじめにした組員は、ますます力を入れた。痛い痛いやめてください運が悪かったからじゃないだろうがえっ、ー、と、元組長の娘さんに迷惑をかけたからですそれはそうだけど、それだけじゃないだろうお孫さんを悲しませたからです私はハーとため息をついた。それはそうなんだがそれだけじゃない。お前は元組長の家族じゃなかったら、危害を加えてもいいと思ってるのか一般人にやたらと絡む奴は、私は昔から大嫌いだったんだよレンジを羽がいじめにしている組員は、さらに力を加えた。痛い痛い痛い私はもっと痛かったわよあんたに殴られてゆりえの言葉を聞いて、佐野組の組員は、ますます力を入れて、レンジを締める。改めますから、善良な人間になりますから、許してください。男に二言はないぞ。はい。組員は力を緩めた。
脱力感でその場に座り込むレンジ。お前はもう深川組の組長の息子という立場ではなくなる。弟から連絡が来ていたが、佐野組の別の部隊が深川組を潰しに行っているそうだ。深川組は佐野組に吸収されるだろう。し、自分はどうなるんですか親父や組員の心配はしないのか相変わらず自分の保身ばかりのレンジに呆れる私。お前がもっと使える男だったら、佐野組の組員になることもできたと思うが、人間としての器が小さすぎて話にならない。お前にヤクザは無理だ。だからって一般人としても雑魚だ。佐野組の組員たちもうんうんと頷いている。外国に売り飛ばす価値すらないかもしれない。無職の宿なし。貧乏生活を全うしろ。住むところもなくなるんですかお前の父親がお前の家を売り飛ばすだろうな。弟の命令で深川組は多額の金を佐野組に払わされるだろうから。そんな。レンジは何も言えなくなり、がっくりと肩を落とした。そして、レンジとその部下たちの三人のヤクザは、佐野組の組員に連行され、その場から去った。それから数日が経った。お母さん、ノアの七五三を入り直す日程が決まったわ。再来週の日曜だから、開けておいてね。ゆりえから電話が来て、七五三の日取りが決まり、私は安心した。ノアはどう元気にしてるのん新しいおもちゃや衣装を買ってやれたからすっかりご機嫌よ。約束通りあの男から一千万が振り込まれたからね。結局父親から借金したみたい。あの男はその後どうなったの外国に売り飛ばす価値もないって宗介は言ってたわ。宗介も根は優しいところもあるから、とりあえず佐野組の組員にはせず、ゴミ置き場に寝泊まりさしてパシリにしてるって。そうすけおじさん、優しいわね。<笑>でもね、そうすけは、使い物にならなかったらすぐに売り飛ばすって言ってたわよ。そういうところは容赦ないから。私たちは電話口で笑い合った。敬語は、敬語はお母さんが元組長だったことを驚きつつも、本当に助かったし、強くて尊敬するって褒めてたわよ。よかったわ。隠しててごめんね。私は娘たちに元組長だとバレたことで距離を置かれないかと少し心配していたのだ。宗介おじさんが組長だってことも親戚のおばさんに聞いたことがあったの。だからお母さんの過去もおじさんのことも私はうすうす知っていたのよ。嫌だと思ったことはないわ。そうだったのね。今回は私たちを守ってくれてありがとう。お母さんのこと私も尊敬してるわ。私も役に立ってよかったと心から思った。これからも娘たちを守っていけるように、年をとっても強くありたいと思ったのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。